excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates auzu billahi wa shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum students this is mohammad saqib qureshi from the platform of excellence online and you all are welcome in the online classes of second year chemistry और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन एंड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे मोलिकुलर फॉर्म कहते हैं जिसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के आपस में कंबाइन हुए हैं इस वक्त हम जो देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ पर इसको प्रिपेयर करने के लिए आप मोलिकुलर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और साथ में आपको वन किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है बिकॉज हाइड्रोजन में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हुआ है इस फॉर्म बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इस अमाउंट की जरूरत पड़ती है और अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर याद रहे ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस रिएक्शन को ले जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन हमें हासिल होता है या तो इस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज की तरफ ले जाए और साथ में प्रेशर वन एम mm से पॉइंट वन mm एम तक हो तब भी मोलिकुलर हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज भी एग्जाम में पूछी जाती है इस वक्त हम बोर्ड पर इसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं ये फास्फोरस से भी रिएक्ट करता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सल्फर से रिएक्ट करता है और क्लोरीन से रिएक्ट करता है बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर मल्टीपल नंबर का इस्तेमाल किया हुआ है जब ये फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता है तो पी एच थ्री फॉर्म करता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एच टू ओ टू यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है ये जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो एच टू एस बनाता है और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है इस वर्ष एटोमिक हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिटेल क्वेश्चन में भी इम्तान में पूछा जाता है वो है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन टोटल सिक्स बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास जिनमें से चार इस वक्त हम बोर्ड पर देख सकते हैं और इसके बाद हम बकाया दो को भी समझेंगे सबसे पहला बाइनरी कंपाउंड है हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड ये वो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है और ये बॉन्ड करता है वन ए और टू ए के मेंबर्स के साथ और हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में वन ए और टू ए के मेंबर्स को याद कर चुके हैं वन ए और टू ए के मेंबर्स हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और हाइड्रोजन जो इनसे कंपाउंड बनाता है हम उसे आयोनिक हाइड्राइड कहते हैं लेकिन हमने यहाँ पर लिखा With exception of beryllium and magnesium, exam में एक नंबर का साइंटिफिक रीजन दिया जाता है हमें कि क्यों बेरिलियम और मैग्नीशियम आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाते इसलिए नहीं बनाते बिकॉज बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं जो इसके बाद अगली टाइप है हमारी ये क्वेश्चन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर सोडियम और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो एन ए एच बनता है और कैल्शियम और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो सी ए एच टू बनता है स्टूडेंट्स हम अगर यहाँ पर ये सोचते हैं कि एन ए के साथ एच लिखा हुआ है सी के साथ H2 लिखा हुआ ये कैसे पॉसिबल है तो आइए से समझ लेते हैं हम जब भी दो कंपाउंड आपस में एलिमेंट्स आपस में मिलाते हैं कोई कंपाउंड बनाने के लिए तो हम उनकी वैलेंसी को उनके टॉप पर लिख दें रिगार्डलेस ऑफ चार्जेस और फिर इसके बाद हम इसे स्वैप कर दें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अब स्वैप करने के बाद आप यहां पर लिखते हैं एन हम सब जानते हैं कि वन नहीं लिखा जाता इसलिए फॉर्मूला बना हमारे पास एन अब हमारे पास है कैल्शियम और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगेन वन है मगर कैल्शियम एटॉमिक नंबर ट्वेंटी पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे में आठ इलेक्ट्रॉन तीसरे में आठ इलेक्ट्रॉन और लास्ट में बचे दो इलेक्ट्रॉन तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसकी वैलेंसी होती है टू इसको स्वैप कीजिए तो ये बनेगा सी ए एच टू क्योंकि वन हम मैंशन नहीं करते तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कब आपके पास वन आएगा और कब आपके पास टू आएगा सेकेंड टाइप में हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया जाता है थ्री से लेकर सेवन तक ग्रुप एट ए कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता यहां पर एल्यूमिनियम और बोरॉन की एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और बोरॉन स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बनाते चूंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाने होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में एल्यूमिनियम और बोरॉन के जो हाइड्राइड्स हैं वो आयोनिक हाइड्राइड के साथ कंबाइन हो जाते हैं हम यहां देख पा रहे हैं ये एक आयोनिक हाइड्राइड है ये भी एक आयोनिक हाइड्राइड है ये कोवलेंट हाइड्राइड है ये भी कोवलेंट हाइड्राइड है जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम और यहाँ पर 3H एच यहाँ पर 1H मिलकर H4 बन जाता है सेम यहाँ पर हमारे पास लिथियम बोरॉन और 3 प्लस वन फोर बन जाता है इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स मुख्तलिफ ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनमें इंटरस्टिशियल स्पेस मौजूद होता है इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन जाकर बॉन्ड फॉर्म करता है और उस बॉन्
इस एग्जाम्पल में प्लेटिनम और निकल शामिल है स्टूडेंट चाहते हैं जब भी हम कोई हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम एरो पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में प्लेटिनम या निकल भी लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप इस मेटल का बॉक्स अगर वहां पर रख दें और आप हीट करेंगे तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद था वो बाहर निकल के आना शुरू होता है समझाने के लिए हम यू भी समझाते हैं कि अगर हम चौक और डस्टर की एग्जाम्पल लें तो उस डस्टर में बजाय देखने में आपको चौक पाउडर नजर नहीं आता लेकिन जब आप उसे इस तरीके से बीट करते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा पाउडर निकलता है तो यहाँ समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि वो जो डस्टर का पीस था वो प्लेटिनम या निकल था और उसमें से जो डस्ट निकल रही थी बेसिकली वो हाइड्रोजन था आइए बकाये दो हाइड्राइड की तरफ चलते हैं उस चैप्टर को मुकम्मल करते हैं स्टूडेंट्स नंबर फाइव है हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड हम जब आर्निक हाइड्राइड पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था कि बैरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं पॉलीमर का मतलब पॉली मीन्स मैनी मर मीन्स मॉलिक्यूल जब चेंज बन रही होती है उस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर फॉर्मेशन रिएक्शन भी कह रहे होते हैं ये जो आप बॉन्ड देख सकते हैं कंप्लीट लाइन से ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है बैरिलियम का और जो डॉटेड लाइन से आप बॉन्ड देख रहे होते हैं ये इंटरमीडियट बॉन्ड कहलाता है यहाँ पर ये पॉलीमर्स फॉर्म कर रहा होता है और अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है इसीलिए हम इसके साइड पर नंबर नहीं लिखते और एन लिखकर छोड़ देते हैं यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कुछ और हाइड्रोजन होंगे फिर वो और बेरिलियम के साथ होंगे और यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन फर्दर बेरिलियम के साथ कंबाइन होंगे सेम हम मैग्नीशियम के साथ भी पढ़ते हैं इसके बाद लास्ट हमारे पास फॉर्म आती है बॉर्डर लाइन हाइड्रोइड बॉर्डर लाइन हाइड्रोइड्स आर हैविंग कैरेक्टर्स बिटवीन मेटालिक हाइड्रोइड्स एंड कोवलेंट हाइड्रोइड ये फॉर्म करते हैं मेंबर्स ऑफ ग्रुप वन बी टू बी एंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप थ्री ए तो स्टूडेंट्स यहां तक चैप्टर नंबर टू जिसमें जो मेन टॉपिक्स थे उसमें बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन था पोजिजन ऑफ हाइड्रोजन पर भी हमने डिटेल गुफ्तु की इससे पिछले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के लास्ट में जो असाइनमेंट गिवन है उसकी केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसी दिन आपको इसका ऑनलाइन टेस्ट भी बताया जाएगा हम उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं और ये तमाम चीजें आपको बा आसानी समझ में आ रही हैं अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती आपको तो आप यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं अगर किसी वीडियो की फरमाइश होगी सेकेंड केमिस्ट्री के हवाले से तो वो भी आप यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स में लिख दें हम बीच में एक्सक्लूसिव लेक्चर के नाम से सीरीज आगाज करेंगे और उसमें उस वीडियो लेक्चर को कवर करेंगे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तमाम तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज